പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മാത്സ് കമ്പനിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിതം പഠിക്കാം ഈ വർഷം ഒട്ടനവധി രസകരങ്ങളായ പാഠഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് പഠിക്കാം എനിക്ക് എൻ്റെ മുറി ടൈല് ചെയ്യണം എത്ര ടൈലാണ് ഞാൻ വാങ്ങിക്കേണ്ടത് എത്ര ടൈല് വാങ്ങണം എന്നെങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുക മുറി അളന്നാൽ മതിയാവും അല്ലേ മുറിയിൽ എന്താണ് ഞാൻ അളക്കേണ്ടത് ടൈല് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ അഥവാ നിലത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടാൽ മതിയാകും അല്ലേ ഇന്ന് നാം ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യ പാഠഭാഗമായ പരപ്പളവിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗമാണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് പരപ്പളവ് ഒരു രൂപത്തിനകത്തുള്ള സ്പേസാണ് അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് നമുക്ക് ഒരു ചതുരം വരച്ച് നോക്കാം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു ചതുരം ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്നാൽ എന്താണ് ഈ ചതുരത്തിനകത്തുള്ള സ്പേസിൻ്റെ അളവാണ് ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് വേറൊരു തരത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ഒരു ചെറിയ സമചതുരം പരിഗണിക്കാം ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവാണ് ഒരു ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ അഥവാ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അതായത് ഈ കളർ ചെയ്ത ഭാഗത്തിൻ്റെ അളവാണ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതുപോലുള്ള എത്ര ചെറിയ സമചതുരങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണാം എത്ര ചെറിയ സമചതുരങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയും ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണല്ലോ അതിനാൽ നാല് ചെറിയ സമചതുരങ്ങളെ നീളത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇപ്പോൾ ഒരു വരി സമചതുരങ്ങളായി കഴിഞ്ഞു വീതി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയതിനാൽ ഇതുപോലത്തെ മൂന്ന് വരികൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയും രണ്ടാമത്തെ വരി മൂന്നാമത്തെ വരി ഇപ്പോൾ ഈ ചതുരത്തിൽ ആകെ എത്ര സമചതുരങ്ങളുണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് സമം പന്ത്രണ്ട് ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഒരു ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് സമചതുരങ്ങളുടെ ആകെ പരപ്പളവ് പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതായത് ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണാൻ നീളം ഗുണിക്കണം വീതി എന്ന സമവാക്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ പരപ്പളവുള്ള ചതുരം വരക്കണം ഇത്തരം ഒരു ചതുരം നാം ഇപ്പോൾ കണ്ടതാണ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ചതുരം ഇതുപോലെ വേറെ ചതുരങ്ങൾ വരക്കാൻ കഴിയുമോ ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്രയാണ് ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് സമം പന്ത്രണ്ട് ഇതോ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് സമം പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചതുരങ്ങളുടെയെല്ലാം പരപ്പളവുകൾ പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനിയും ഇതേ പരപ്പളവുള്ള വേറെ ചതുരങ്ങൾ വരക്കാൻ കഴിയുമോ നമുക്ക് നോക്കാം വശങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടും ഒന്നുമായ ഒരു ചതുരമാണിത് അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ വശങ്ങളുടെ അളവുകൾ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുകയാണ് പരപ്പളവ് മാറാതെ നിൽക്കുന്നത് കാണാം വശങ്ങൾ രണ്ടും ആറുമായി രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ചും നാല് പോയിൻ്റ് എട്ടുമായി മൂന്നും നാലുമായി പരപ്പളവ് മാറാതെ നിൽക്കുന്നു വശങ്ങളുടെ അളവുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പരപ്പളവ് പന്ത്രണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നാം എന്താണ് കണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ പരപ്പളവുള്ള അനവധി ചതുരങ്ങൾ നമുക്ക് വരക്കാൻ കഴിയും യഥാർത്ഥത്തിൽ പരപ്പളവ് എന്നാൽ നീളം ഗുണിക്കണം വീതിയാണല്ലോ ഗുണനഫലം പന്ത്രണ്ടായ രണ്ട് സംഖ്യകൾ വശങ്ങളായി എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര ചതുരങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും വരക്കാൻ കഴിയും ഇനി ചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു വശം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആവണമെങ്കിലോ അതായത് പരപ്പളവ് പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്ററും ഒരു വശം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയ ചതുരമാണ് നമുക്ക് വരക്കേണ്ടത് നീളം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കരുതാം നീളം ഇൻറ്റു വീതിയാണ് പരപ്പളവ് അപ്പോൾ എട്ട് ഗുണിക്കണം വീതിയാണ് പന്ത്രണ്ട് വീതി സമം പന്ത്രണ്ട് ബൈ എട്ട് മൂന്ന് നാലുകൾ ചേർന്നാൽ പന്ത്രണ്ടാവും 
രണ്ട് നാലുകൾ ചേർന്നാൽ എട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനെ മൂന്നേ ബൈ രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം മൂന്നേ ബൈ രണ്ട് എന്നാൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ചാണല്ലോ അപ്പോൾ നീളം എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആവണമെങ്കിൽ വീതി ഒന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് ആവണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ചതുരം മാത്രമേ വരക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നാം കണ്ടത് എന്താണ് പരപ്പളവ് മാത്രം നൽകിയാൽ ആ പരപ്പളവുള്ള അനവധി ചതുരങ്ങൾ നമുക്ക് വരക്കാം എന്നാൽ പരപ്പളവും ഒരു വശവും നൽകിയാൽ ഒരേ ഒരു ചതുരം മാത്രമേ വരക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ സെന്റിമീറ്റർ പരപ്പളവുള്ള ത്രികോണം വരച്ച് നോക്കാം ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എങ്ങനെയാണ് നാം കാണുന്നത് അര ബി എച്ച് ബി എന്നത് പാദവും അഥവാ ഒരു വശവും എച്ച് എന്നത് അതിലേക്കുള്ള ഉയരവുമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്താണ് അര ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു ആറ് പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതിൻ്റെതോ അതും പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത്തരം രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ മാത്രമേ വരക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നമുക്ക് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പാദം രണ്ടും ഉയരം പന്ത്രണ്ടുമാണ് പരപ്പളവ് പന്ത്രണ്ട് അര ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് പാദത്തിൻ്റെ അളവ് രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ആയപ്പോൾ ഉയരം ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ആറായി പരപ്പളവ് പന്ത്രണ്ട് തന്നെയാണ് വീണ്ടും പാദത്തിൻ്റെ അളവ് മൂന്ന് ആയപ്പോൾ ഉയരം എട്ടായി പരപ്പളവ് പന്ത്രണ്ട് തന്നെയാണ് പാദത്തിൻ്റെയും ഉയരത്തിൻ്റെയും അളവുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പരപ്പളവിന് മാറ്റമില്ല അപ്പോൾ നാം എന്താണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ നാം എന്താണ് കണ്ടത് പരപ്പളവ് നൽകിയാൽ ആ പരപ്പളവുള്ള അനവധി ത്രികോണങ്ങൾ നമുക്ക് വരക്കാം അര ഇൻറ്റു ബി എച്ച് ആണ് പരപ്പളവ് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് പരപ്പളവിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിരിക്കും പരപ്പളവിൻ്റെ ഇരട്ടി ഗുണനഫലമായി വരുന്ന രണ്ട് സംഖ്യകൾ പാദവും ഉയരവുമായി എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ത്രികോണങ്ങൾ വരക്കാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ത്രികോണം നോക്കാം ഇതിൻ്റെ പാദം എട്ടും ഉയരം മൂന്നുമാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതും പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ പരപ്പളവുള്ള ഒരു ത്രികോണമാണ് ഇതാണെങ്കിലോ ഇതിൻ്റെ പാദം എട്ടും ഉയരം മൂന്നുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവും പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതും പരപ്പളവ് പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ത്രികോണമാണ് എന്താണ് ഈ ത്രികോണങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രത്യേകത ഇവയുടെയെല്ലാം പാദങ്ങൾ എട്ടാണ് ഉയരം മൂന്നാണ് ഇവയെല്ലാം തുല്യ ത്രികോണങ്ങളാണോ ഒരേ ത്രികോണങ്ങളാണോ അല്ല അവയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമുക്ക് ഈ ത്രികോണങ്ങളെ പാദം ഒന്നിനു മേലെ ഒന്നായി വരുന്ന തരത്തിൽ കൃത്യമായി ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കാം ഇങ്ങനെ പാദങ്ങളൊക്കെ തുല്യമായതിനാൽ അവ കൃത്യമായി ചേർന്ന് നോക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഉയരമാണിത് രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ ഉയരമാണിത് മൂന്നാമത്തതിൻ്റെ ഉയരമാണ് ഇത് ഈ ത്രികോണങ്ങളുടെയെല്ലാം മൂന്നാം മൂലകൾ പരിശോധിക്കാം അവയെല്ലാം ഒരു വരയിലാണ് എന്താണ് ഈ വരയുടെ പ്രത്യേകത അത് താഴെയുള്ള പാദത്തിന് സമാന്തരമാണ് ഈ വരകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം എപ്പോഴും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വര പാദത്തിന് സമാന്തരമാണ് അതായത് ഈ ത്രികോണങ്ങളുടെയൊക്കെ മൂന്നാം മൂലകൾ പാദത്തിന് സമാന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു വരയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തത് ഒരേ പാദവും ഉയരവുമുള്ള ത്രികോണങ്ങളാണ് ഇത് എപ്പോഴും ശരിയാണോ നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം പാദം എട്ടും ഉയരം മൂന്നുമായിട്ടുള്ള ഒരു ത്രികോണമാണിത് ഇപ്പോൾ പാദത്തിന് മാറ്റമില്ല ഉയരത്തിന് മാറ്റമില്ല പക്ഷേ ത്രികോണം മാറുന്നു എന്നാൽ പരപ്പളവിനും മാറ്റമില്ല നമുക്ക് ഈ മൂന്നാം മൂല മാറ്റി നോക്കാം മൂന്നാം മൂല മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ത്രികോണം മാറുന്നു എന്നാൽ പരപ്പളവിന് മാറ്റമില്ല പാദത്തിന് മാറ്റമില്ല അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉയരത്തിനും മാറ്റമില്ല അപ്പോൾ ഒരേ പാദവും ഒരേ ഉയരവുമുള്ള ഒരേ പരപ്പളവുള്ള അനവധി ത്രികോണങ്ങൾ ഇതുപോലെ വരക്കാം 
ഈ ത്രികോണങ്ങളുടെ എല്ലാം പാദങ്ങൾ തുല്യമാണ് ഉയരങ്ങൾ തുല്യമാണ് പരപ്പളവും തുല്യമാണ് അവയുടെയൊക്കെ മൂന്നാം മൂല ഒരു വരയിലാണ് ഈ വര പാദത്തിന് സമാന്തരവുമാണ് അപ്പോൾ നാം എന്താണ് കണ്ടത് ഒരേ പാദവും പരപ്പളവുമുള്ള ത്രികോണങ്ങളുടെയെല്ലാം മൂന്നാം മൂല പാദത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു വരയിലാണ് ഒരേ പാദവും മൂന്നാം മൂലകളെല്ലാം പാദത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു വരയിലുമായ ത്രികോണങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരേ പരപ്പളവും ആണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കാം വശങ്ങളുടെ നീളം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയ ത്രികോണം വരക്കുക ഇതേ പരപ്പളവുള്ള ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണം വരക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് വശങ്ങളുടെ നീളം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയ ത്രികോണം വരക്കാം അതിനായി ആദ്യം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വര വരയുന്നു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരം കോമ്പസിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ വരയുടെ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് ഒരു ചാപം വരക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ വശം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കോമ്പസിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ വരയുടെ രണ്ടാമത്തെ അറ്റത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു ചാപം വരക്കുന്നു ചാപങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുവാണ് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ മൂല ഈ ബിന്ദുവിനെ പാദത്തിൻ്റെ അറ്റങ്ങളുമായി യോജിപ്പിച്ചാൽ നമ്മുടെ ത്രികോണം ആയി ഇനി ഇതേ പരപ്പളവുള്ള ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണം വരക്കണം ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണമായിരിക്കണം രണ്ടാമത് ഇതേ പരപ്പളവും ആയിരിക്കണം ഇതേ പരപ്പളവ് ആകണമെങ്കിൽ ഇതേ പാദം ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ മൂന്നാം മൂലകൾ പാദത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു വരയിലും ആയിരിക്കണം ഏതൊരു സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിൻ്റെയും മൂന്നാം മൂലകൾ പാദത്തിൻ്റെ ലംബ സമഭാജിയിലാണ് എന്ന് നാം എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സമപാർശ്വ ത്രികോണം വരക്കാനായി ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പാദത്തിൻ്റെ ലംബ സമഭാജി വരക്കാം എങ്ങനെയാണ് പാദത്തിൻ്റെ ലംബ സമഭാജി വരക്കുന്നത് പാദത്തിൻ്റെ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ ദൂരം ആരമാക്കിക്കൊണ്ട് പാദത്തിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പാദത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും ചാപങ്ങൾ വരക്കുക ഇതേ ആരം ഉപയോഗിച്ച് ആരം മാറ്റാതെ പാദത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അറ്റത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഭാഗത്തും ചാപങ്ങൾ വരയുക ചാപങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുക്കൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക അവ യോജിപ്പിക്കുക ഈ വരയാണ് പാദത്തിൻ്റെ ലംബ സമഭാജി ഈ വരയിലെ ഏതൊരു ബിന്ദുവിനെയും പാദത്തിൻ്റെ അറ്റങ്ങളുമായി യോജിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണം പോരാ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ അതേ പരപ്പളവുള്ള സമപാർശ്വ ത്രികോണം ആയിരിക്കണം ഇതേ പരപ്പളവുള്ള സമപാർശ്വ ത്രികോണം ആവണമെങ്കിൽ ഇതേ പാദവും ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്നാം മൂല പാദത്തിന് സമാന്തരമായി ഈ ബിന്ദുവിലൂടെ വരക്കുന്ന വരയിലും ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പാദത്തിന് സമാന്തരമായി ഈ ഒരു ബിന്ദുവിലൂടെ ഒരു വര വരക്കാം അതിനായി നമുക്ക് സെറ്റ് സ്ക്വയറും റൂളറും ഉപയോഗിക്കാം ആദ്യം സെറ്റ് സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് പാദത്തിനോട് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് വെക്കാം ഇനി സെറ്റ് സ്ക്വയർ അമർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് റൂളറിനെ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇതുപോലെ ചേർത്ത് വെക്കാം ഇനി റൂളർ നന്നായി അമർത്തി പിടിച്ചതിന് ശേഷം സെറ്റ് സ്ക്വയറിനെ റൂളറിലൂടെ ഇതുപോലെ നീക്കുക റൂളറിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ചെറിയ ബലം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നീക്കുക അവിടെ റൂളർ അമർത്തി പിടിച്ചതിനാൽ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിപ്പോവില്ല അപ്പോൾ റൂളറും സെ സ്ക്വയറും ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺ എപ്പോഴും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് അതിനാൽ ഈ വരകൾ താഴെയുള്ള പാദത്തിന് സമാന്തരമാണ് ഈ ബിന്ദുവിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ ഒരു വര വരയാ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പാദത്തിന് സമാന്തരമായി ഈ ബിന്ദുവിലൂടെയുള്ള ഒരു വര കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഈ വരയിൽ ഏത് ബിന്ദുവും പാദത്തിൻ്റെ അറ്റവുമായി യോജിപ്പിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ അതേ പരപ്പളവുള്ള ത്രികോണം ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ലംബ സമഭാജിയും ഇപ്പോൾ വരച്ച വരയും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്താം ഈ ബിന്ദുവിനെ നമുക്ക് പാദത്തിൻ്റെ അറ്റവുമായി യോജിപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ത്രികോണം കിട്ടി 
ഈ ത്രികോണം സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ് കാരണം അതിൻ്റെ മൂന്നാം മൂല പാദത്തിൻ്റെ ലംബ സമബാജിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് ആദ്യം തന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിന് തുല്യമാണ് കാരണം രണ്ടിൻ്റെയും പാദങ്ങൾ തുല്യമാണ് മൂന്നാം മൂല പാദത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരേ വരയിലുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ത്രികോണമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇതേ പരപ്പളവുള്ള സമപാർശ്വ ത്രികോണം ഇനി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേറൊരു ചോദ്യം നോക്കാം വശങ്ങളുടെ നീളം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയ ത്രികോണം വരക്കുക ഇതേ പരപ്പളവുള്ള ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണം പാദം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററായി വരക്കുക നേരത്തെ കണ്ട ചോദ്യത്തിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേ ത്രികോണം തന്നെ സമപാർശ്വ ത്രികോണം തന്നെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് പക്ഷേ പാദം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം നേരത്തെ നമ്മൾ വരച്ച ത്രികോണത്തിൽ പാദം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു പാദം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വശം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആ വശത്തെ പാദമാക്കിക്കൊണ്ട് വരച്ചാൽ മതിയാകുമല്ലോ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം വശങ്ങളുടെ നീളം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയ ത്രികോണം വരക്കാം അതിനായി നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വര വരക്കുന്നു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് ഒരു ചാപം വരക്കുന്നു ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത് മറ്റേ അറ്റത്ത് നിന്ന് ചാപങ്ങൾ വരക്കുന്നു കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുക്കളെ പാദത്തിൻ്റെ അറ്റവുമായി യോജിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ത്രികോണം കിട്ടി ഇനി ഇതേ പരപ്പളവുള്ള സമപാർശ്വ ത്രികോണം പാദം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററായി വരക്കണം ഈ വശത്തെ നമുക്ക് പാദമായി കണക്കാക്കാം ഇത് പാദമാകത്തക്ക വിധം സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ് വരക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലംബ സമബാജി ആദ്യം വരക്കാം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ ദൂരം ആരമെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ വശത്തിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തും ചാപങ്ങൾ വരക്കുന്നു ഇനി ആരം മാറ്റാതെ മറ്റേ അറ്റത്ത് കോമ്പസ് വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തും ചാപങ്ങൾ വരക്കുന്നു ചാപങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുക്കൾ അറിയാൾപ്പെടുത്തുന്നു അവ യോജിപ്പിക്കുന്നു ഈ വരയാണ് ഈ വശത്തിൻ്റെ ലംബ സമപാജി ഈ വരയിലെ ഏത് ബിന്ദുക്കളും പാദത്തിൻ്റെ അറ്റവുമായി യോജിപ്പിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണെന്ന് നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഈ സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിന് ആദ്യമുള്ള ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ അതേ പരപ്പളവ് ഉണ്ടാകണം അതിനായി ഈ വശത്തിന് സമാന്തരമായി അതിൻ്റെ എതിർ മൂലയിലൂടെ ഒരു വര വരക്കാം അതിനായി സെസ്ക്വയറും റൂളറും എടുക്കാം സെസ്ക്വയർ ഈ വശത്തിന് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് വെക്കുന്നു അതിനുശേഷം റൂളർ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇതുപോലെ ചേർത്ത് വെക്കുന്നു ലൂ റൂളർ നന്നായി അമർത്തി പിടിച്ചതിന് ശേഷം സെസ്ക്വയറിനെ റൂളറിൻ്റെ റൂളറിലൂടെ ഇതുപോലെ നീക്കി ഈ എതിർ മൂലെ എത്തുന്നത് വരെ കൊണ്ടുവരിക ഇനി ആ ബിന്ദുവിലൂടെ ഒരു വര വരക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള വശത്തിന് സമാന്തരമായി അതിൻ്റെ എതിർ മൂലയിലൂടെ ഒരു വര കിട്ടി ഈ വരയും ലംബ സമബാജിയും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്താം ഇനി പാദത്തിൻ്റെ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള വശത്തിൻ്റെ അറ്റങ്ങൾ ഈ ബിന്ദുവുമായി യോജിപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ത്രികോണം സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ് കാരണം അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ മൂല ലംബ സമബാജിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം ഇതിൻ്റെ പാദം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് ആദ്യം തന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ അതേ പരപ്പളവാണ് കാരണം പാദങ്ങൾ തുല്യമാണ് മൂന്നാം മൂലകൾ പാദത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു വരയിലും ആണ് ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേറൊരു ചോദ്യം നോക്കാം വശങ്ങളുടെ നീളം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയ ത്രികോണം വരക്കുക ഇതേ പരപ്പളവുള്ള ഒരു ത്രികോണം താഴത്തെ വശം ഇത് തന്നെയും ഇടതുവശം ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററായും വരക്കണം നേരത്തെ കണ്ട അതേ ത്രികോണം തന്നെയാണ് വരക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഇതേ പരപ്പളവുള്ള ത്രികോണം വരക്കണം പക്ഷേ ഇടതുവശം ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആവണം ആദ്യം നമുക്ക് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ത്രികോണം വരക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് വരക്കുന്നത് എന്ന് നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു വരച്ചതിന് ശേഷം താഴത്തെ വശം ഇത് തന്നെയും ഇടതുവശം ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയ ഒരു ത്രികോണം ഇതേ പരപ്പളവുള്ള ത്രികോണം ആണ് വരക്കേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് താഴത്തെ വശത്തിന് സമാന്തരമായി ഈ ബിന്ദുവിലൂടെ ഒരു വര വരക്കാം അതിനായി നമുക്ക് സ്കെയിലും 
സെസ്ക്വയറും ഉപയോഗിക്കാം സെസ്ക്വയറിനെ ഇതുപോലെ താഴത്തെ വശത്തിന് ചേർത്ത് വെക്കുന്നു അതിനുശേഷം സ്കെയിലിനെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് വെക്കുന്നു സ്കെയിൽ അമർത്തി പിടിച്ചതിന് ശേഷം സെസ്ക്വയറിനെ ഇതുപോലെ നീക്കാം ഇനി ആ ബിന്ദുവിലൂടെ ഒരു വര വരക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പാദത്തിന് സമാന്തരമായി ഈ ബിന്ദുവിലൂടെയുള്ള ഒരു വര കിട്ടി ഇനി ഇടതുവശം ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ ആവണം കോമ്പസിൽ ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ എടുത്തുകൊണ്ട് പാദത്തിന്റെ നാല് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള വശത്തിന്റെ ഇടത് മൂലയിൽ നിന്നും ഒരു ചാപം വരക്കുക ഈ ചാപം സമാന്തര വരയെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്താം ഈ ബിന്ദുവും ഇടത് മൂലയും യോജിപ്പിക്കാം ഇതിന്റെ നീളം ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി ഈ ബിന്ദുവും പാദത്തിന്റെ വലത് മൂലയും യോജിപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ത്രികോണം കിട്ടി ഈ ത്രികോണത്തിന് ആദ്യം തന്ന ത്രികോണത്തിന്റെ അതേ പരപ്പളവാണ് കാരണം പാദം തുല്യമാണ് മൂന്നാം മുലകൾ പാദത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു വരയിലാണ് ഇതിന്റെ ഇടതുവശം ഏഴ് സെന്റിമീറ്ററും ആണ് ഇനി നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് പുസ്തകത്തിലെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പേജുകളിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം വശങ്ങളുടെ നീളം മൂന്ന് നാല് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആയ ഒരു ത്രികോണം വരക്കുക ഇതേ പരപ്പളവുള്ള മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത മട്ട ത്രികോണങ്ങൾ വരക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് വശങ്ങളുടെ നീളം മൂന്ന് നാല് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആയ ത്രികോണം വരക്കാം അതിനായി ആദ്യം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വര വരക്കുക കോമ്പസിൽ നാല് സെന്റിമീറ്റർ എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരറ്റത്തു നിന്നും ഒരു ചാപം വരക്കുക മൂന്നാമത്തെ വശം ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കോമ്പസിൽ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ എടുത്ത് മറ്റേ അറ്റത്ത് നിന്നും ഒരു ചാപം വരക്കുക ചാപങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തുക ഈ ബിന്ദു ആദ്യം വരച്ച മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള വശത്തിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങളുമായി യോജിപ്പിക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ വശങ്ങളുള്ള ത്രികോണം കിട്ടി ഇതേ പരപ്പളവുള്ള മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത മട്ട ത്രികോണങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇതേ പരപ്പളവുള്ള ത്രികോണങ്ങളുടെയെല്ലാം മൂന്നാം മൂല പാദത്തിന് സമാന്തരമായ വരയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ വശത്തിന് സമാന്തരമായി അതിൻ്റെ എതിർ മൂലയിലൂടെ ഒരു വര വരക്കാം സമാന്തര വര വരക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം സെസ്ക്വയറും സ്കെയിലും ചേർത്ത് വെക്കാം സ്കെയിൽ അമർത്തി പിടിച്ചതിന് ശേഷം സ്കെയിലിലേക്ക് ബലം കൊടുത്തുകൊണ്ട് സെസ്ക്വയറിനെ ഇങ്ങനെ നീക്കാം സ്കെയിലിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തള്ളിക്കൊണ്ട് വേണം നീക്കാൻ സ്കെയിൽ അമർത്തി പിടിച്ചത് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങില്ല ഇനി അതിലൂടെ ഒരു വര വരക്കാം ഇപ്പോൾ പാദത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു വര നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതേ പരപ്പളവുള്ള മട്ട ത്രികോണമാണ് അതുകൊണ്ട് പാദത്തിൻ്റെ അതായത് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള വശത്തിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണളന്ന് ഒരു വര വരയുക ഈ വരയും സമാന്തര വരയും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തുക ആ ബിന്ദുവിനെ പാദത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അറ്റവുമായി യോജിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ത്രികോണം കിട്ടും ഈ ത്രികോണം ഒരു മട്ട ത്രികോണമാണ് കാരണം ഈ കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ഇതിന് ആദ്യമുള്ള ത്രികോണത്തിൻ്റെ അതേ പരപ്പളവാണ് കാരണം രണ്ടിനും പാദം തുല്യമാണ് രണ്ടിൻ്റെയും മൂന്നാം മുലകൾ പാദത്തിന് സമാന്തരമായിട്ടുള്ള വരയിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മട്ട ത്രികോണം കിട്ടി ഇനി രണ്ടാമത്തെ മട്ട ത്രികോണം വരക്കാനായി ആദ്യം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ വശങ്ങളുള്ള ത്രികോണം വരക്കാം അതിനുശേഷം ഈ വശത്തെ പാദമായി എടുക്കാം ഈ വശത്തിന് സമാന്തരമായി അതിൻ്റെ എതിർ മൂലയിലൂടെ ഒരു വര വരഞ്ഞാൽ മൂന്നാം മൂലകൾ അതിൽ വരത്തക്ക വിധം ഇതേ പാദം ആകത്തക്ക വിധം ത്രികോണങ്ങൾ വരച്ചാൽ അവയ്ക്ക് ഒരേ പരപ്പളവായിരിക്കും ആദ്യം നമുക്ക് ഈ വശത്തിന് സമാന്തരമായി അതിൻ്റെ എതിർ മൂലയിലൂടെ ഒരു വര വരക്കാം സമാന്തര വരകൾ വരക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു സ്കെയിലും സെസ്ക്വയറും ഉപയോഗിക്കാം സെസ്ക്വയറിനെ ഇങ്ങനെ തള്ളി നീക്കാം ഇനി ആ ബിന്ദുവിലൂടെ ഒരു വര വരക്കാം ഇപ്പോൾ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ വശത്തിന് സമാന്തരമായി എതിർ മൂലയിലൂടെ ഒരു വര കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് മട്ട ത്രികോണമാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള വശത്തിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് നിന്നും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അളന്ന് ഒരു വര വരയുന്നു 
ഈ വരെയും സമാന്തര വരെയും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തുക അതിനെ പാദത്തിൻ്റെ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള വശത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അറ്റവുമായി യോജിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു മട്ട ത്രികോണമാണ് കാരണം ഈ കോണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ഈ ത്രികോണത്തിനും ആദ്യം വരച്ച ത്രികോണത്തിനും ഒരേ പരപ്പളവാണ് കാരണം രണ്ടിൻ്റെയും പാദങ്ങൾ തുല്യമാണ് രണ്ടിൻ്റെയും മൂന്നാം മൂലകൾ പാദത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരേ വരയിലാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ മട്ട ത്രികോണം ആണ് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ മട്ട ത്രികോണം വരക്കാം അതിനായി ആദ്യം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ത്രികോണം വരക്കാം ത്രികോണം വരക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നാം നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വശമായ ഈ വശത്തിന് സമാന്തരമായി അതിൻ്റെ എതിർ മൂലയിലൂടെ ഒരു വര വരക്കാം സമാന്തര വര വരയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു സ്കെയിലും സെസ്ക്വയറും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സമാന്തര വര വരയാം ഇപ്പോൾ ഈ വശത്തിന് സമാന്തരമായി എതിർ മൂലയിലൂടെ ഒരു വര കിട്ടി ഇനി ഈ വശത്തിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അളന്ന് ഒരു വര വരയാം ഈ രണ്ട് വരകളും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്താം ആ ബിന്ദുവിനെ പാദത്തിൻ്റെ രണ്ടാം തേറ്റവുമായി യോജിപ്പിക്കാം ഈ ത്രികോണം ഒരു മട്ട ത്രികോണമാണ് കാരണം ഈ കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ഈ ത്രികോണത്തിനും ആദ്യം വരച്ച ത്രികോണത്തിനും ഒരേ പരപ്പളവാണ് കാരണം രണ്ടിൻ്റെയും പാദങ്ങൾ തുല്യമാണ് മൂന്നാം മുലകൾ പാദത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു വരയിലുമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വശങ്ങൾക്കും സമാന്തരമായി വരകൾ വരച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ത്രികോണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചൂടെ കാണുന്ന ത്രികോണം നോട്ട് ബുക്കിൽ വരക്കുക ഇതേ പരപ്പളവുള്ള എ ബി പി ബി സി ക്യു സി എ ആർ എന്നീ ത്രികോണങ്ങൾ ചൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അളവുകളിൽ വരക്കുക കോൺ ബി എ പി സമം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോൺ ബി സി ക്യു സമം അറുപത് ഡിഗ്രി കോൺ എ സി ആർ സമം മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആദ്യം നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്ന ചിത്രം വരക്കാം അതിൻ്റെ എ ബി എന്ന വശം ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആദ്യം ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള എ ബി വരക്കാം എ എന്ന ബിന്ദുവിലെ കോൺ അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് എയിൽ അറുപത് ഡിഗ്രി അളന്നുകൊണ്ട് ഒരു വര വരക്കുക എ സിയുടെ നീളം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എ എന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്നും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അളന്ന് സി അടയാളപ്പെടുത്തുക ബിയും സിയും യോജിപ്പിക്കുക ത്രികോണം എ ബി സി വരച്ചു ഇനി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കോൺ ബി എ പി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആകത്തക്ക വിധം ഇതേ പരപ്പളവുള്ള എ ബി പി എന്ന ത്രികോണം വരക്കണം എ ബി പി എന്ന ത്രികോണമാണ് വരക്കേണ്ടത് കോൺ ബി എ പി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആവണം എ എന്ന ബിന്ദുവിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അളന്ന് ഒരു വര വരയാം ഇനി നമുക്ക് പി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതേ പരപ്പളവുള്ള ത്രികോണം ആയതിനാൽ പി എന്ന ബിന്ദു എ ബിക്ക് സമാന്തരമായി സിയിലൂടെയുള്ള വരയിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ബിക്ക് സമാന്തരമായി പിയിലൂടെ ഒരു വര വരയാം അതിനായി സെസ്ക്വയറും സ്കെയിലും ഉപയോഗിക്കാം സമാന്തര രേഖ വരയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് സ്കെയിലും സെസ്ക്വയറും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സമാന്തര വര വരക്കുക എ ബിക്ക് സമാന്തരമായി സിയിലൂടെ ഒരു വര വരച്ചു ഈ സമാന്തര വരയും എയിലൂടെ വരച്ച വരയും ചേരുന്ന ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്താം അതാണ് പി ബിയും പിയും യോജിപ്പിക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രികോണം എ ബി പി കിട്ടി ഇതിൽ എ എന്ന കോൺ അഥവാ ബി എ പി എന്ന കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ഇതിന് ത്രികോണം എ ബി സിയുടെ അതേ പരപ്പളവുമാണ് കാരണം ഇവയുടെ പാദങ്ങൾ തുല്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ മൂലകൾ പാദത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരേ വരയിലും ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കോൺ ബി സി ക്യു അറുപത് ഡിഗ്രി ആകത്തക്ക വിധം ഇതേ പരപ്പളവുള്ള ബി സി ക്യു എന്ന ത്രികോണം വരക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് ത്രികോണം എ ബി സി വരക്കാം അത് വരക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി കോൺ ബി സി ക്യു അറുപത് ഡിഗ്രി ആവണം ബി സി ക്യു സി എന്ന ബിന്ദുവിൽ നമുക്ക് അറുപത് ഡിഗ്രി കോൺ അളന്ന് ഒരു വര വരയാം ഇതേ പരപ്പളവുള്ള ത്രികോണമാണ് വേണ്ടത് 
നമുക്ക് ബി സി എ പാദമായി എടുക്കാം ബി സിക്ക് സമാന്തരമായി എയിലൂടെ ഒരു വര വരയാം അതിനായി സെസ്ക്വയറും സ്കെയിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി എയിലൂടെ ഒരു വര വരയാം ഈ വരയും സിയിലൂടെ വരച്ച വരയും ചേരുന്ന ബിന്ദുവാണ് ക്യു ഇനി ബിയും ക്യൂവും യോജിപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ത്രികോണമാണ് ബി സി ക്യു ഇതിൽ കോൺ ബി സി ക്യു അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് ആദ്യം വരച്ച ത്രികോണം എ ബി സിയുടെ പരപ്പളവിന് തുല്യമാണ് കാരണം പാദങ്ങൾ തുല്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ മൂലകൾ പാദത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരേ വരയിലും ആണ് അടുത്തതായി കോൺ എ സി ആർ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആകത്തക്ക വിധം ഇതേ പരപ്പളവുള്ള സി എ ആർ എന്ന ത്രികോണം വരക്കണം ആദ്യം ത്രികോണം എ ബി സി വരക്കാം ഇനി കോൺ എ സി ആർ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആവണം എ സി ആർ സി എന്ന ബിന്ദുവിൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി അളക്കാം ഇനി എ സിക്ക് സമാന്തരമായി ബിയിലൂടെ ഒരു വര വരയാം ഇനി ബിയിലൂടെ ഒരു വര വരയാം ഈ വരയും സിയിലൂടെയുള്ള വരയും ചേരുന്ന ബിന്ദുവാണ് ആർ ഇനി എയും ആറും യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ത്രികോണം പൂർത്തിയാക്കാം സി എ ആർ എന്ന ഈ ത്രികോണത്തിൽ കോൺ എ സി ആർ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് ഈ ത്രികോണത്തിന് ത്രികോണം എ ബി സിയുടെ അതേ പരപ്പളവാണ് കാരണം പാദങ്ങൾ തുല്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ മൂലകൾ പാദത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരേ വരയിലും ആണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു വൃത്തം വരച്ച് അതിൽ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളും ഒരു വൃത്ത കേന്ദ്രവും മൂലകളായി ഒരു ത്രികോണം വരക്കുക ഇതേ പരപ്പളവുള്ള മറ്റൊരു ത്രികോണം എല്ലാ മൂലകളും വൃത്തത്തിൽ തന്നെയായി വരക്കുക ആദ്യം ഒരു വൃത്തം വരക്കാം ഇനി വൃത്ത കേന്ദ്രവും വൃത്തത്തിലെ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളും മൂലകളാകത്തക്ക വിധം ഒരു ത്രികോണം വരക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആരത്തിൽ വൃത്തം വരക്കാം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ വൃത്തത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി അവയും വൃത്ത കേന്ദ്രവും യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള തരത്തിൽ ത്രികോണം വരക്കാം ഇതേ പരപ്പളവുള്ള മറ്റൊരു ത്രികോണമാണ് വരക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ എല്ലാ മൂലകളും വൃത്തത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുകയും വേണം ഒരേ പരപ്പളവുള്ള ത്രികോണങ്ങൾക്ക് ഒരേ പാദമാണ് അവയുടെ മൂന്നാം മൂലകൾ പാദത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു രേഖയിലും ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് ബി സിക്ക് സമാന്തരമായി എയിലൂടെ ഒരു വര വരയാം സ്കെയിലും സെസ്ക്വയറും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബി സിക്ക് സമാന്തരമായി എയിലൂടെ ഒരു വര വരയുക ഇനി എയിലൂടെ ഒരു വര വരയാം ഈ വര വൃത്തത്തെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തുക ബിയും സിയും ഡിയുമായി യോജിപ്പിക്കുക ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മൂലകളും വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദുക്കളാണ് ഈ ത്രികോണത്തിന് എ ബി സിയുടെ അതേ പരപ്പളവുമാണ് കാരണം പാദങ്ങൾ തുല്യമാണ് മൂന്നാം മൂലകൾ പാദത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു വരയിലും ആണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ട് വശങ്ങളുടെ നീളം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും പരപ്പളവ് പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്ററുമായ എത്ര ത്രികോണം വരക്കാം പരപ്പളവ് ഇരുപത്തിനാല് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാലോ ഇവിടെ രണ്ട് വശങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആവണം പരപ്പളവ് പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്ററും ആവണം ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അര ബി എച്ച് ആണ് അര ബി എച്ച് സമം പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ബി ഇൻറ്റു എച്ച് സമം ഇരുപത്തി നാല് പാദം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററായി എടുത്താൽ ഉയരം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് ഇരുപത്തി നാല് നമുക്ക് പാദം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററായി എടുത്തുകൊണ്ട് വരച്ചു നോക്കാം ആദ്യം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വര വരക്കുക പാദം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഉയരം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആവണം ഈ വരയുടെ ഒരറ്റത്ത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അളന്ന് ഒരു വര വരയുന്നു ഉയരം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആവണം അതിനാൽ പാദത്തിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ അളന്ന് സി എന്ന ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി സിയിലൂടെ പാദത്തിന് സമാന്തരമായി ഒരു വര വരക്കാം സ്കെയിലും സെസ്ക്വയറും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സിയിലൂടെ 
പാദത്തിന് സമാന്തരമായി ഒരു വര വരക്കുന്നു ഇത് പാദവും ഇത് ഉയരവുമായ എല്ലാ ത്രികോണങ്ങളുടെയും പരപ്പളവ് പന്ത്രണ്ട് സായിരിക്കും നമുക്ക് വശങ്ങൾ എട്ട് സെന്റിമീറ്ററും ആറ് സെന്റിമീറ്ററും ആവണം കോമ്പസിൽ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ എടുത്ത് പാദത്തിന്റെ ഒരറ്റത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വൃത്തം വരയുന്നു ഈ വൃത്തം സിയിലൂടെ വരച്ച വരയെ കുട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുക്കൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ബിന്ദുക്കളെ പാദത്തിൻ്റെ അറ്റവുമായി യോജിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ കിട്ടും ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെയും പരപ്പളവ് പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കാരണം രണ്ടിൻ്റെയും പാദം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് രണ്ടിൻ്റെയും ഉയരം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെയും രണ്ട് വശങ്ങൾ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും വീതമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ വരക്കാം വശങ്ങളുടെ നീളം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും പരപ്പളവ് പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്ററുമായ തുല്യമല്ലാത്ത രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ വരക്കാം ഇനി പരപ്പളവ് ഇരുപത്തിനാല് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാലോ അര ഇൻറ്റു ബി എച്ച് ഇരുപത്തി നാലാണ് അപ്പോൾ ബി ഇൻറ്റു എച്ച് നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരിക്കും പാദം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയി എടുത്താൽ ഉയരം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരേ ഒരു ത്രികോണം മാത്രമേ വരക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ളൊരു വര വരയുന്നു അതിന് രംഭമായി ഒരു വര വരയുന്നു അതിൽ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലെ ഒരു ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു പരപ്പളവ് ഇരുപത്തിനാല് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആവണമെങ്കിൽ പാദം എട്ടാണെങ്കിൽ ഉയരം ആറായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലെ ഒരു ബിന്ദു മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഉയരം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകത്തക്ക വിധത്തിൽ ഇത് യോജിപ്പിച്ചാൽ നമുക്കിങ്ങനെയൊരു ത്രികോണം കിട്ടും ഇതൊരു മട്ട ത്രികോണം കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ വശങ്ങൾ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് പരപ്പളവ് ഇരുപത്തിനാല് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രികോണം മാത്രമേ വരക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കാം പരപ്പളവ് മാത്രം നൽകിയാൽ അതേ പരപ്പളവ് വരത്തക്ക വിധം ധാരാളം ചതുരങ്ങൾ വരക്കാൻ കഴിയും എന്ന് നാം കണ്ടു പരപ്പളവും ഒരു വശം നൽകിയാൽ ഒരേ ഒരു ചതുരം മാത്രമേ വരക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നും നാം കണ്ടു പരപ്പളവ് മാത്രം നൽകിയാൽ ആ പരപ്പളവ് വരത്തക്ക വിധം ധാരാളം ത്രികോണങ്ങൾ വരക്കാം എന്നും നാം കണ്ടു പരപ്പളവും ഒരു വശവും നൽകിയാലും അത് വരത്തക്ക വിധം ധാരാളം ത്രികോണങ്ങൾ വരക്കാം എന്നും നാം കണ്ടു അതിനുശേഷം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് നാം പഠിച്ചത് ഒരേ പാദവും പരപ്പളവുമുള്ള ത്രികോണങ്ങളുടെയെല്ലാം മൂന്നാം മൂല പാദത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു വരയിലാണ് ഒരേ പാദവും മൂന്നാം മൂലകളെല്ലാം പാദത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു വരയിലുമായ ത്രികോണങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരേ പരപ്പളവുമാണ് ഇനി രണ്ട് ഹോംവർക്ക് തരാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പേജ് നമ്പർ പന്ത്രണ്ടിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് രണ്ടാമത്തേത് പേജ് നമ്പർ പന്ത്രണ്ടിലെ തന്നെ ആറാമത്തെ ചോദ്യവും ആണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ശരിയായാലും തെറ്റായാലും ചെയ്യുക മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിയിക്കുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബൈ